Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer ensemble un pavé de saumon à l'oseille accompagné de pommes de terre et asperges sautées. On va passer directement aux ingrédients. Il nous faut bien sûr des asperges de saumon, des pommes de terre qu'on a déjà épluchées, trois échalotes. On commence par les pommes de terre, on les coupe en deux et on les cuit dans de l'eau bouillante salée 10 à 15 minutes. Ensuite, on va passer à la préparation des asperges vertes. On va couper les bouts qui sont très durs et on va les éplucher délicatement. Ensuite, on va ficeler les asperges et on les cuit dans l'eau bouillante salée pendant 7 à 8 minutes. Ensuite, on va émincer les échalotes finement et on nettoie l'oseille, on la réserve de côté et on passe à la préparation de nos pavés. Dans une casserole, on fait revenir des échalotes dans un petit peu de beurre et un filet d'huile d'olive. On déglace avec du vin blanc ou avec une cuillère du vinaigre. On rajoute la crème fraîche, du sel, du poivre et on laisse cuire pendant 15 minutes. Et ensuite, après la cuisson des échalotes, je rajoute l'oseille et je laisse cuire 3 minutes. Je rajoute la crème entière et j'ajuste avec le sel. Et à l'aide d'un mixeur plongeur, je mixe tout et je rajoute quelques noisettes de beurre pour avoir une texture crémeuse. Je fais préchauffer un petit peu de huile de tournesol et je cuis mes pavés de saumon. salé, poivré bien sûr, et je couvre avec un couvert que je laisse cuire sur un feu doux. Dans une autre poêle, je fais griller mes asperges salées, poivrées bien sûr, dans un petit peu de beurre. Voilà, C'est pas obligé qu'elles soient grillées. Une fois cuites, grillées, on les réserve de côté. Et on prépare les pommes de terre de la même façon que les asperges, du beurre fondu, du sel, du poivre et les laisser un petit peu dorer. Ensuite, nos saumons, ils ont eu une mi-cuisson. On rajoute la sauce et on couvre, on laisse cuire encore deux petites minutes et on passe ensuite au dressage de l'assiette. J'ai arrosé les pommes de terre avec le beurre de cuisson et un petit peu de persil. Et notre plat, il est prêt. Un plat rapide et facile à faire. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et bonne dégustation.